அரூர் அருகே இருக்கின்ற சிட்லிங் கிராமத்திலே கடந்த ஐந்தாம் தேதி மிக கொடூரமாக கூட்டு பலாத்காரத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட பதினாறு வயது பதினாறு வயது மாணவியினுடைய வழக்கு குறித்து அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் ஒரு உண்மை அறியும் குழுவை நியமித்து அந்த உண்மை அறியும் குழுவினுடைய அறிக்கை இன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வழக்கில் வந்து துவக்க முதல் இறுதி வரை அந்த கோட்டைப்பட்டி காவல் நிலையத்தினுடைய இன்ஸ்பெக்டர் முத்துகிருஷ்ணன் அதே போன்று அரூர் மருத்துவமனையிலையும் சரி தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையிலையும் சரி அந்த மாணவிக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்காமல் சிகிச்சை அளிக்க தவறி அவளுடைய மரணத்துக்கு காரணமாக இருந்த மருத்துவ அதிகாரிகள் அது போன்று காப்பகத்திலே அந்த பெண் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது அந்த பெண்ணினுடைய உடல்நிலை குறித்து முழுமையான ஒரு எந்த விதமான கவலையும் கொள்ளாமல் அந்த குழந்தையினுடைய மரணத்துக்கு காரணமாக இருந்த அந்த காவல் அந்த ஹோமினுடைய காப்பாளர்கள் இருவர் இவர்கள் அனைவர் மீதும் உரிய நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வலியுறுத்துகின்றது இது போன்று தன் கடமையை செய்ய தவறுகின்ற காவல்துறை அதிகாரிகளின் மீது இந்திய தண்டனை சட்டம் நூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஏ அடிப்படையிலே அவர் அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் அதே போன்று அரசு மருத்துவமனையிலே அவர்களுக்கு முழுமையான முறையான சிகிச்சை அளிக்காமல் ஒரு பொய்யான ஆவணத்தை தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற அந்த இரண்டு அரசு மருத்துவமனையில் இருக்கின்ற பொறுப்பான மருத்துவர்கள் மீது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பி இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பி அடிப்படையில் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதே போன்று அந்த விடுதி காப்பாளர்கள் மீது இரண்டு காப்பாளர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வலியுறுத்துகின்றது இந்த வழக்கை பொறுத்தளவிலே துவக்கத்திலே வந்து பாக்சோ சட்டத்திலே பாலியல் வன்புணர்ச்சிக்கு முயற்சி செய்ததாக தான் வந்து காவல்துறை பொய்யான வழக்கு பதிவு செய்திருக்கின்றது அந்த பெண் இறந்த பின்பு தான் அந்த பெண் கூட்டாக பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் என்று வழக்கை காவல்துறை மாற்றியிருக்கின்றது இதிலிருந்தே காவல்துறை எவ்வளோ மோசமாக இந்த வழக்கிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது குறித்து நமக்கு தெரிய முடிகின்றது எனவே அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் அனைவர் மீதும் முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை ஜனநாயக மாதர் சங்கம் கோருகின்றோம் இந்த குடும்பம் வந்து ஒரு பழங்குடி சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு குடும்பம் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் நிவாரணம் தர வேண்டும் என்பதையும் அவர்களுடைய வீட்டில் ஒருவருக்கு அரசு பணியை செய்து கொடுக்க அரசு வந்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் அதே போல் அவர்களுக்கு ஒரு குடியிருப்பதற்கான ஒரு நல்ல வீட்டை இந்த அரசாங்கம் கட்டித்தர வேண்டும் என்பதையும் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வலியுறுத்துகின்றோம் இந்த வழக்கிலே இரண்டு குற்றவாளிகள் கூட்டாக பலாத்காரம் செய்த சதீஷ் மற்றும் ரமேஷ் இவர்கள் வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்கின்ற கோட்டைப்பட்டி காவல் நிலையத்தோடு அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு இருக்கின்ற இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி தப்பித்துக் கொள்வதற்கான மிகப்பெரிய முயற்சியை அந்த குடும்பம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது எந்த விதத்திலும் இந்த வழக்கு முடியும் வரை அவர்களுக்கு பெயில் வழங்கக்கூடாது ஜாமீனில் வந்து அவங்க வெளியவே வரக்கூடாது வழக்கு முடிந்து அவர்களுக்கு தண்டனையை நீதிமன்றம் வழங்கும் வரை அவர்களுக்கு ஜாமீன் தரக்கூடாது என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் பல்வேறு வழக்குகளில் வந்து முந்நூறு நாள் நானூறு நாள் கூட ஜாமீன் கிடைக்காமல் உள்ளே இருக்கிறாங்க இப்போ நிர்மலா தேவி வழக்கிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் வந்து இன்னும் வந்து முன் இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் ஆகி போச்சு இன்னும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெயில் கிடைக்கல ஆனால் இது போன்று பல கொலை குற்றவாளிகள் அவ்வளோ லேசாக வெளியில் வந்துடுறாங்க இதுலேயும் இருக்கிற இந்த அநியாயங்களை வந்து ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றது இந்த வழக்கு முடியும் வரை குற்றவாளிகளுக்கு வந்து பெயிலே கிடைக்கக்கூடாது அவங்க வந்து உள்ளே இருக்கணும் முறையாக விசாரணை நடத்தி அதே போன்று சாட்சிகள் முறையாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்தியாவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சாட்சிகளை பாதுகாப்பதற்கான சட்டமே கிடையாது இப்போ ஆசாராம் சா அவருடைய ஆசிரமத்தில் வந்து அவர் வந்து குழந்தையை பாலியல் வன்புணர்ச்சி செய்த வழக்கில் வந்து கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை முடிகிறதுக்குள்ளே அந்த மூன்று சாட்சிகள் அந்த ஆசிரமத்திலேருந்து மூன்று சாட்சிகள் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க ஆனால் இந்திய நாட்டில் மட்டும்தான் சாட்சிகளை பாதுகாப்பதற்கான சட்டங்கள் இல்லை அப்போ இந்த வழக்கில் வந்து சாட்சிகள் வந்து பாதுகாக்கப்படணும் அவங்க இவ்வளோ தூரம் காவல்துறையும் அவங்களுடைய பொறுப்பு பாதுகாக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க மருத்துவர்களும் ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி அரசு அதிகாரிகள் தங்களுடைய தங்களை இந்த குற்றத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக என்ன வேணாலும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எனவே சாட்சிகளும் முறையாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் உரிய பாதுகாப்பை தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என்பதையும் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் கோருகிறது என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அதாவது தமிழகத்தில் வந்து மகளிர் ஆணையம் மாநில மகளிர் ஆணையம் இருக்குது அந்த ஆணையத்துக்கு இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு முறையான கட்டிடம் கிடையாது சொந்த கட்டிடம் கிடையாது வெளிலகத்தில் இருக்காங்க அப்புறம் இங்கே வந்து இங்கே இங்கே அண்ணா சாலையில் இருக்கிற இந்த ரோட்டுக்கு மாற்றுறாங்க அவங்களுக்கு
பெர்மனண்டான ஒரு கட்டடம் அவங்களுக்கு கிடையாது அதே போல அந்த மகளிர் ஆணையத்திற்கு போதுமான நிதி உதவியோ வாகன வசதியோ கூட கிடையாது இத்தனை வன்முறைகள் நடக்குது எந்த இடத்துக்காக அவ எந்த இடத்துக்காக அவங்க உடனடியாக போக முடியுதான்னு கேட்டால் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து எந்த வாகன வசதியும் கிடையாது நிதி ஒதுக்கீடு கிடையாது பெர்மனண்டான கட்டடம் கிடையாது கட்டடத்தில் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு இந்த மகளிர் ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும் மகளிர் ஆணையம் என்பது ஒரு சட்டமன்றத்திற்கும் அடுத்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடருக்கும் இடையில் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற பெண்கள் மீதான வன்முறைகள் அல்லது பெண்களுடைய நிலைமை குறித்து ஒரு அறிக்கையை சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணணும் இந்த தமிழக சட்டமன்றத்தில் இதுவரைக்கும் தமிழக மகளிர் ஆணையம் எந்த அறிக்கையும் தாக்கல் பண்ணவே கிடையாது நாங்கள் தொடர்ந்து இதை வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் தமிழக அரசாங்கத்தில் வலியுறுத்துகிறோம் மகளிர் ஆணையத்திலையும் நாங்கள் வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் எனவே மகளிர் ஆணையம் முறையாக தமிழகத்திலே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கை என்னென்னா தொடர்ந்து இது போன்ற குழந்தைகள் பெண்கள் மீதான வன்முறைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இது குறித்து ஒரு சிறப்பு சட்டமன்றத்தை தமிழக அரசு கூட்டி இது குறித்த ஒரு முறையான விவாதத்தை சட்டமன்றத்தில் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பாக நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம்